ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരുന്നു നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഡ്രോ എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓഫ് പെരിമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് സൈഡ്സ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ പെരിമീറ്റർ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയ സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ ആയ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി റെക്റ്റാങ്കിൾക്ക് നമുക്കറിയാം ലെങ്ത്ത് വേണം ബ്രെഡ്ത്ത് വേണം ഈ പെരിമീറ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലെങ്ത്തിൻ്റെയും ബ്രെഡ്ത്തിൻ്റെയും എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറയാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ആണ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇവിടെ പെരിമീറ്റർ എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനർത്ഥം ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പതിനഞ്ചാണ് അവിടെ നമുക്ക് എൽ പ്ലസ് ബി എന്ത് കിട്ടും എൽ പ്ലസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ട്രയാങ്കിൾ ആയിരുന്നപ്പം നമ്മുടെ മൂന്ന് സൈഡ്സും വേറെ വേറെ സൈഡ്സ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കിയേ നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും മാത്രം കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ആ ഫുൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും മാത്രം എത്രയെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ലെങ്ത്തിൻ്റെയും ബ്രെഡ്ത്തിൻ്റെയും കൂടെ സമ്മ് നമുക്ക് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ സൈഡിനെ ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ റേഷ്യോയിൽ വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും ലെങ്ത്തിൻ്റെയും ബ്രെഡ്ത്തിൻ്റെയും റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു ഫോറിൽ വിഭജിച്ച ഒരു ലൈൻ കിട്ടും ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ റേഷ്യോയിൽ മുറിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന റെക്റ്റാങ്കിൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് എ ബി എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ഇനി സാധാ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നോക്കുക റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ എന്ന രീതിയിൽ മുറിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ എയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബിയിൽ നിന്നോ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ലൈൻ സ്ലാൻഡിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുക സ്കെയിലിൽ സ്ലാൻഡിങ് ആയിട്ട് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തുള്ളൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ലൈനിന് നമുക്ക് എ സി എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ലൈനിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സ്കെയിലെടുത്തു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് എടുത്ത് ആ പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഡി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ബി സി ജോയിൻ ചെയ്യണം ബി സി നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു ഇനി ബി സിക്ക് പാരലലായിട്ട് എ ഡിയിലേക്ക് എ ബിയിലേക്ക് ഡിയിൽ നിന്നൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കണം സെറ്റ് സ്ക്വയർ കൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റിൽ സ്കെയിൽ വെച്ച് വരയ്ക്കണം ഡിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എ ബിയിലേക്കൊരു പാരല ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് എ ഇ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തുള്ള ലൈനെ നമ്മൾ ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ റേഷ്യോയിൽ ഇപ്പം മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത് ഈസ് ടു ബ്രെഡ്ത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ എ ഇ നോക്കുക ഇ ബി നോക്കുക ഇ ബി ആണ് വലുതല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ ലെങ്ത് എടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നീളമുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ ലെങ്ത് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇ ബി എടുക്കാം ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ബ്രെഡ്ത്തും കൂടെ വരച്ചാൽ പോരെ അപ്പം ഇയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് രണ്ട് പേർപെൻറ്റിക്കുലേഴ്സ് വരയ്ക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പേർപെൻറ്റിക്കുലേഴ്സ് വരയ്ക്കുന്നത് കാരണം റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും പേർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ ഇ ആണ് നമ്മുടെ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എ ഇ എന്ന മെഷർമെൻറ്റ് കോമ്പസിൽ എടുക്കുക എയുടെ മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇയിൽ നിന്നും ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക
സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ആയൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ പതിനേഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് ബ്രെത്തിൻ്റെ സമ്മ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് എത്രയായിരിക്കും ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ആണ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ അത് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റീനാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനർത്ഥം ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് ബ്രെത്ത് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ലെങ്ത്തിൻ്റെയും ബ്രെത്തിൻ്റെയും കൂടെ സമ്മ എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കിട്ടി ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അതിനെ ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ളൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ലൈനിന് നമുക്ക് എ ബി എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം എ ബി ഓഫ് ലെങ്ത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ഇതിന് ഏത് റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബിയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം സ്ലാൻഡിങ് ആയിട്ട് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ സ്കെയിലിൽ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ എയിൽ നിന്നാണ് വരയ്ക്കുന്നത് എയിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ളൊരു ലൈൻ വരച്ചു നമുക്ക് ആ ലൈനിന് എ സി എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം എ സി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കിട്ടി ഇനി എ സിനെ ഏത് റേഷ്യോയിലാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ റേഷ്യോയിലാണ് എ സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എ സി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പം ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ നിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ആ പോയിൻറ്റിനെ ഡി എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ എ ഡിനെ നമ്മൾ ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ബി സി ജോയിൻ ചെയ്യണം ബി സി ജോയിൻ ചെയ്തു ഇനി ബി സിക്ക് പാരലായിട്ട് എ ബി എന്ന ലൈനിൽ നിന്ന് ഡിയിൽ നിന്ന് ഒരു പാരല ലൈൻ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ സെറ്റ് സ്ക്വയർ കൊണ്ട് വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എ ബിയിലേക്ക് ഡിയിൽ നിന്നൊരു ലൈൻ വരച്ചു ഈ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് ഇ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തത് എ ബി എന്ന എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ലൈനിനെ ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇപ്പം നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൻ്റെയും ബ്രെത്തിൻ്റെയും റേഷ്യോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കുക എ ഇ ആണ് ഇ ബിനെ കാട്ടും വരുത് അപ്പം നമുക്ക് എ ഇ ലെങ്ത് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എയിൽ നിന്നും ഇയിൽ നിന്നും പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ട് രണ്ട് ലൈൻസ് വരയ്ക്കണം എയിൽ നിന്ന് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇയിൽ നിന്നും പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇ ബി ആണ് നമ്മുടെ ബ്രെത്ത് ലെങ്ത്ത് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബ്രെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ബി ആണ് അപ്പോൾ ഇ ബിയുടെ ലെങ്ത്ത് കോമ്പസിൽ മെഷർ ചെയ്യാം ഇ ബി നമ്മൾ കോമ്പസിൽ മെഷർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇയിൽ നിന്നും ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക ഈ ലൈനിലേക്ക് അതേപോലെ തന്നെ എയിൽ നിന്നും ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഈ പോയിൻറ്റിനെ എഫ് എന്നും ഈ പോയിൻറ്റിനെ ജി എന്നും വിളിച്ചാൽ എ ഇ എഫ് ജി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കിള് പെരിമീറ്റർ സെവൻറ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്ററും ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ വൺ ഇതായിരുന്നു നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന റെക്റ്റാങ്കിൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് ഗിവൺ ഡ്രോ അനദർ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഹാവിങ് പെരിമീറ്റർ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ മോർ ദാൻ ദിസ് ആൻഡ് ദ സൈഡ്സ് ആർ ഇൻ ദ സെയിം റേഷ്യോ നമുക്കൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം ഇനി ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്ററിനെ കാട്ടും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടുതൽ പെരിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളാണ് നമ്മളോട് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സൈഡ്സ് എന്ത
ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ അതേ റേഷ്യോ ആയിരിക്കണം ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പെരിമീറ്ററിനെക്കാട്ടും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടുതൽ വരയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ റെക്റ്റാങ്കിൾ എ ബി സി ഡിയുടെ പെരിമീറ്റർ എത്രയാണ് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഓർക്കുക അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എൽ പ്ലസ് ബി എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതായിരുന്നു നമ്മൾ ലെങ്ത് ആയി ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും ആക്കി എടുത്ത് വരച്ചത് കാരണം നമുക്ക് ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടെ കൂടുതൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എ ബിയും ബി സിയും ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും ആക്കിയിട്ട് നമുക്കൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കണം നമ്മളിവിടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ എ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു ഇനി എ ബിയുടെ ലെങ്ത്ത് കോമ്പസിൽ മെഷർ ചെയ്യാം എ ബി നമ്മൾ കോമ്പസിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നു എയിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് വരയ്ക്കുക ഈ പോയിൻ്റിൽ നമുക്ക് ബി എന്ന് കൊടുത്താൽ ഇതാണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം ബി സിയുടെ സൈഡും കൂടെ വേണം അപ്പോൾ ബി സി എന്ത് ചെയ്യുക കോമ്പസിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക മെഷർമെൻറ്റ് കോമ്പസിൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ബിയിൽ നിന്ന് ഈ ലൈനിൽ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക ബിയിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കണം എന്ന് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ആ പോയിൻറ്റ് സി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ബി ലെങ്ത്തുമായി ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബ്രെത്തുമായി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം പെരിമീറ്റർ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടെ കൂട്ടിയാണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർക്കുക കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പെരിമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ഫിഫ്റ്റീൻ എടുത്തിട്ട് എൽ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരുന്നു ആ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചത് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ പെരിമീറ്ററിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെരിമീറ്റർ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററും കൂടെ കൂട്ടിയുള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെയും കൂടെ ഹാഫ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വരയ്ക്കുക ത്രീ ബൈ ടു എത്രയാണ് ത്രീ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ സ്കെയിലിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മെഷർ ചെയ്യുക മാർക്ക് ചെയ്യുക ഈ പോയിൻറ്റിനെ ഡി എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എ ബി ബി സി ലെങ്ത് ആണ് പിന്നെ ഒരു പെരിമീറ്റർ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററും കൂടെ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് പെരിമീറ്ററിൻ്റെ ഹാഫാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കുക അപ്പോൾ സി ഡി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ഇനി നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പഴയ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സെയിം സൈഡിൻ്റെ റേഷ്യോ ആയിരിക്കണം എന്ത് പുതിയ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ റേഷ്യോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പഴയ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ റേഷ്യോ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എ സി എ ബി ബി സി വീണ്ടും വരയ്ക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എയിൽ നിന്നൊരു സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക എ ബി ലെങ്ത്ത് കോമ്പസിൽ മെഷർ ചെയ്യുക എയിൽ നിന്ന് ഈ പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുക ഈ പോയിൻ്റിൽ നമുക്ക് ബി വൺ എന്ന് വിളിക്കാം എ ബിയുടെയും എ ബി വണ്ണിൻ്റെയും ലെങ്ത്ത് സെയിം ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ബി സിയും കൂടെ മെഷർ ചെയ്യുക കോമ്പസിൽ ബി സി മെഷർ ചെയ്തു ഇനി ബി വണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരാർക്ക് വരയ്ക്കുക ഈ ലൈനിലേക്ക് ഈ പോയിൻറ്റിനെ നമ്മൾ സി വൺ എന്ന് വിളിച്ചു ബി ബി വൺ സി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്ത് തന്നെയാണ് ബി സിയുടെയും ലെങ്ത്ത് ഈ സ്ലാൻഡേർഡ് ലൈനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കറക്റ്റായിട്ട് എ ബി ബി സി എന്ന ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ എ ബി ബി സി റേഷ്യോവിന് അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എ ബി വൺ ബി വൺ സി വൺ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം സി വൺ ഡി ജോയിൻ ചെയ്യണം സി വൺ ഡി നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് എ ഡിയിലേക്ക് സി വൺ ഡിക്ക് പാരലൽ ആയിട്ടൊരു ലൈൻ വര
ഡിഗ്രീസ് സി വണ്ണിൽ പാരലായിട്ട് വരച്ചു ഈ പോയിൻ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഇ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടെ പെരിമീറ്റർ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എ ഇ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇ ഡി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ലെങ്ത്തും കിട്ടി ബ്രെഡ്ത്തും കിട്ടി ഇനി സാധാ ചെയ്യുന്ന പോലെ എന്ത് ചെയ്യണം എ ഇയിൽ നിന്ന് എയിൽ നിന്നും ഇയിൽ നിന്നും രണ്ട് പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇ ഡി കോമ്പസിൽ മെഷർ ചെയ്യുക ആ പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സിൽ ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്ത് നോക്കാം എയിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇയിൽ നിന്നും പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുന്നു നീഡിയാണ് നമ്മുടെ ബ്രെഡ്ത്ത് ഇ ഡിയുടെ ലെങ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോമ്പസിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നു ഇ ഡി കോമ്പസിൽ മെഷർ ചെയ്തു ഇയിൽ നിന്നും ഇ പെർപെൻഡിക്കുലറേക്ക് ഒരു ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ എയിൽ നിന്നും ഇ പെർപെൻഡിക്കുലറേക്ക് ഒരു ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത ആർക്കുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഈ പോയിന്റിന് എഫ് എന്ന് വരെ കൊടുക്കാം ഈ പോയിന്റിന് ജി എന്ന് കൊടുക്കാം ഇൻ ദ പിക്ചർ ബിലോ ദ ഡയഗ്നൈസ് ഓഫ് ദ ട്രപ്പീസിയം എ ബി സി ഡി ഇന്റർസെക്ട് അറ്റ് പി പ്രൂ ദാറ്റ് പി എ ഇൻറ്റു പി ഡി ഈക്വൽ ടു പി ബി ഇൻറ്റു പി സി ഫിഗറിൽ നമുക്കൊരു ട്രപ്പീസിയം തന്നിട്ടുണ്ട് ട്രപ്പീസിയത്തിന് ഡയഗ്നൈസ് ആണ് എ സിയും ബി ഡിയും എ സിയും ബി ഡിയും പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റിൽ ഇൻറ്റർസെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പി എ ഇൻറ്റു പി ഡി ഈക്വൽ ടു പി ബി ഇൻറ്റു പി സി എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇനി എ ബി സി ഡി ഒരു ട്രപ്പീസിയം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എ ബി എ ബി ആൻഡ് ഡി സി ആർ പാരല ലൈൻസ് ഇനി പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് എ ബിക്ക് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം എ ബിക്ക് പാരലൽ ആയി പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ആ ലൈനിന് ഇ എഫ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ലൈൻസ് ഡി സിയും ഇ എഫും എ ബിയും പാരലൽ ആണ് കാരണം എ ബിയും ഡി സിയും ഓൾറെഡി പാരലൽ ആയിരുന്നു എ ബിക്ക് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ഇ എഫ് വരച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സിക്കും പാരലൽ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്കറിയാം ത്രീ ഓർ മോർ പാരലൽ ലൈൻസ് കട്ട് എനി ടു ലൈൻസ് ഇൻ ദ സെയിം റേഷ്യോ ഇവിടെ ഡി സി ഇ എഫ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പാരലൽ ലൈൻസ് ആണ് ഈ മൂന്ന് പാരലൽ ലൈൻസ് ബി ഡിനെയും എ സിനെയും കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡി സി ഇ എഫ് എ ഡി ബി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് പാരലൽ ലൈൻസ് ബി ഡിനെയും എ സിനെയും ഈക്വൽ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ പി ഈസ് ടു പി സി ഈക്വൽ ടു ബി പി ഈസ് ടു പി ഡി എന്ന് പറയാം എ പി ഈസ് ടു പി സി ഈക്വൽ ടു ബി പി ഈസ് ടു പി ഡി ഇതിനെ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ എഴുതാം എ പി ബൈ പി സി ഈക്വൽ ടു ബി പി ബൈ പി ഡി ഇതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും എ പി ഇൻറ്റു പി ഡി ഈക്വൽ ടു ബി പി ഇൻറ്റു പി സി എ പി എ നമുക്ക് പി എ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ പി എ ഇൻറ്റു പി ഡി ഈക്വൽ ടു ബി പി എന്ന് നമുക്ക് പി ബി എന്നും കൂടെ എഴുതാം പി ബി ഇൻറ്റു പി സി അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് പി എ ഇൻറ്റു പി ഡി ഈക്വൽ ടു പി ബി ഇൻറ്റു പി സി